ஓடோடி வந்தே செய்தி சொல்லிட இயேசு வருகிறார் உன்னை அழைத்து செல்கிறா என்னை கரம் பிடித்தவரே ஸ்தோத்திரம் 
என்னன் கண் மலையானவரை ஸ்தோத்திரம் என்னை கரம் பிடித்தவரே ஸ்தோத்திரம் என்னன் கண் மலையானவரை ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிம் உண்டாகட்டும் தேவன் நம்மளோடு பேசும்படி கண்களை மூடி ஜபிப்போம் தேவனை எங்களோடு நீங்க பேசும் நீங்க உன்னதங்களில் வாசம் செய்கிறவர் நீங்க உயர்ந்தவர் நீங்க மகிமைக்குரியவர் நீங்க கனம் நிறைந்தவர் எங்களோடு பேசும் ஏசு நாம நாள் பிதாவே ஆமாம் ஏசு கிறிஸ்துக்கு ஒரு செய்தி கொண்டு வராங்க இது போல உனக்கு சொந்தமானவர் ஊழியக்கார் மறித்து விட்டார் என்ற செய்தி தேவனுக்கு சொல்லும் போது அவர் என்ன செய்கிறாராம் தன்னோடு இருக்கிற சீஷர்களை அவர் அனுப்பிவிட்டு அவர் தனித்து இருக்க விரும்புகிறார் அதைத்தான் நம்ம வாசிக்கிறோம் மேத்யூ ஃபோர்டீன்த் சாப்டர் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆஃப்டர் ஹி ஹேட் டிஸ்மிஸ்ட் தேம் ஹி வெண்ட் அப் ஆன் ஏ மவுண்டைன் சைட் பை ஹிம் செல்ஃப் டு ப்ரே வென் ஈவினிங் கேம் ஹி வாஸ் தேர் அலோன் but the boat was already a considerable distance from land buffeted by the waves because the wind was against it during the fourth watch on the night jesus went out to them walking on the lake aina janu samuhamulnu pampi vesi prarthana cheyituku ekantamuga konda ekki poi sayankalam ainappudu ontariga undenu appatiki adone dariki dooramaga nunduga gali edrainanduna alala valana kottabadichundenu ராத்திரி நாலுகோ ஜாமுனா ஆயினா சமுதிரம் மீது நடிச்சிச்சு வாரி அதுக்கு வச்சேனா இயேசு ஜனங்களை அனுப்பிவிடுகையில் தம்முடைய சீஷர்கள் படவில் ஏறி தமக்கு முன்னே அக்கறைக்கு போகும்படி அவர்களை துரிதப்படுத்தினார் தேவனுடைய நோக்கம் பிதாவோட பேசி கொண்டிருக்க விரும்புகிற ஒரு நோக்கம் ஜபித்து கொண்டிருக்கிற நோக்கம் அது தனித்த ஜபம் இயேசு ஜனங்களை அனுப்பிவிடுகையில் தம்முடைய சீசர்களை படவில் ஏறி தமக்கு முன்னே அக்கறைக்கு போகும்படி அவர்களை துரிதப்படுத்தினார் அவரோடு இருக்கிற ஜனங்களையும் அனுப்பிவிட்டார் தன்னோட ஒட்டி இருக்கிற சீசர்களையும் துரிதப்படுத்தினார் அக்கறைக்கு போங்க நான் வரேன் என்ன வேலை ஏன் வரல நீங்க கேள்வி எல்லாம் இருந்திருக்குமா இருந்திருக்கும் அவருடைய நோக்கம் அவர் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்ட பின்பு தனித்து ஜபம் பண்ண ஒரு மலையின் மேல் ஏறி சாயங்காலமான போது அங்கே தனிமையா இருந்தார் ஏன் அனுப்பிவிட்டாரா ஏன் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டார் ஏன் சீசர்களை கூட அனுப்பிவிட்டார் அப்படி என்ன தனியா அதுதான் அவர் பிதாவோடு பேசுகிற அந்த தனித்த ஜபத்தை அவர் ஒரு மலர் மேல் ஏறி செய்தார் நாங்கள் கிராமங்களில் இருக்கும்போது அங்க அந்த மலைகள் மேல குன்றுகள் மேல சத்தமாய் பாடும்போது எக்கோ சவுண்டு வரும் ஆரம்பம் அந்த காலங்களில் விசுவாசம் சண்டே கிளாஸ் நடத்தினவங்க தனித்து போய் ஜபம் பண்ணுவாங்க மலைகள் மேல இந்த வசனத்தெல்லாம் வாசிக்கும் போது அவங்க அது ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் கொண்டு வந்தாங்க தனித்து போய் ஜபம் பண்ணுவாங்க அந்த வயல்களில் போய் ஜபம் பண்ணுவாங்க அந்த வாழை தோட்டத்தில்குள்ள ஜபம் பண்ணுவாங்க மலைகள் மேலே ஏறி ஜபம் பண்ணுவாங்க தனித்து ஜபம் பண்ண ஒரு மலையின் மேல் ஏறி சாயங்காலமான போது பாருங்க அந்த அந்த நேரம் கூட போகிறதே தெரியாது தனித்து ஜபம் பண்ணும்போது நிச்சயமாய் வல்லமையை பெற்று கொள்ளுகிறோம் தனித்து ஜபம் பண்ணும்போது அவருடைய ஆலோசனை பெற்று கொள்ளுகிறோம் தனித்து ஜபம் பண்ணும்போது புதிய புதிய காரியங்களை வெளிப்படுத்துகிறார் அந்த அனுபவம் நமக்கு உண்டா இல்லை என்றால் நாம் முயற்சி எடுப்போம் அடுத்து அதற்குள்ளாக படவு நடு கடலிலே சேர்ந்து எதிர்கார்ட்டா இருந்தபடியால் அலைகளினால் அலைவுப்பட்டது இரவு நாலாம் ஜாமத்தில் இயேசு கடலின் மேல் நடந்து அவர்களிடத்திற்கு வந்தார் எந்த மனுஷனும் செய்யக்கூடாத ஒரு அற்புதம் கடலின் மேல் நடந்த நம் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவங்க போயிட்டாங்க அவங்க ரீச் ஆயிட்டாங்களா இல்லை அலைகளினால் அழைப்பு உண்டாயிட்டாங்க அப்போ இது இயேசு நாலாம் ஜாமத்தில் தண்ணீர் மேல நடந்து போறார் எதிர்காற்றினால் எதிர்காற்றா இருந்தபடியால் அலைகளினால் அலைவு பட்டது ஏன் அவங்க போக முடியல எதிர்காற்றினால் அலைவு உண்டாயிற்று அந்த அலைக்குள்ள அவங்க சிக்கி துவைக்கிறாங்க நாமும் அநேக அலைகள் நம்ம சுற்றிலும் இருக்கிறது கடன் அலை 
வியாதி அலை மனிதனுடைய மாம்சமான எண்ணங்கள் பொறாமையில் வருகிற அலை வேலையிலிருந்து வருகிற அலை பிஸ்னஸ்லேருந்து வருகிற அலை குடும்பத்தில் உறவுகளிலிருந்து வருகிற அலை நண்பர் மூலியமா வருகிற அலை நம்பினவர்கள் மேல் இருந்து வருகிற அலை நாம் தவிக்கும் போது அங்கே தெய்வன் வருகிறார் அந்த அலைகள் மேலே நடந்து வருகிறார் கடலில் மேலே நடந்து வருகிறவராக இருக்கிறார் நாலாம் ஜாமத்தில் நடந்து வருகிறார் ஆனால் அதை நாம் எப்படி ரிசீவ் பண்ணுகிறோம் அடுத்த வசனம் வென் த டிசைபிள் சா ஹிம் வாக்கிங் ஆன் த லேக் தே வேர் டெரிஃபைட் இட் ஈஸ் ஏ கோஸ்ட் தே சைட் அண்ட் கிரைட் அவுட் இன் ஃபியர் அவர் கடலின் மேல் நடக்கிறதை சீஷர்கள் கண்டு கலக்கம் அடைந்து ஆவேசம் என்று சொல்லி பயத்தினால் அலறினார்கள் உனக்கு உதவி செய்கிற வருகிற தேவனை நீ வரவேற்கிற அந்த காரியங்களை விட்டு அலறுகிற காரியமாக மாறுகிறது காரணம் யார் என்று தெரியல அவர் வருகிறவர் யார் என்று தெரியல நம்முடைய பார்வைக்கு மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறது உனக்கு உதவி செய்தான் வருகிறார் ஆனாலும் சீசர்கள் கண்டு கலக்கம் அடைந்தார்களாம் நாமே சிக்கி தவிக்கிறோம் இதில் வேறு நம்மளோட ஆண்டவர் வேறு இல்லை அவர் அங்கே நம்மளை அனுப்பிவிட்டு அங்கே இருக்கிறாரு ஏதோ ஏதோ வருகிறது என்று கண்டு பயந்து கலக்கம் அடைந்தார் பயத்தினால் அலறினார்களாம் பாருங்கள் பயம் என்னாவே நம்முடைய உள்ளத்தில் ஆரம்பிக்கும் அப்படியே சரீரமெல்லாம் நடுங்கும் அலறி அது எப்போ உண்டாகும் ரிச்சாது இதுக்கு மேலே நம்ம மறிக்க போகிறோன்ற அந்த கட்டாயத்துக்குள்ளே அலறி ஐயோ இன்னைக்கு மறிக்க போகிறோன்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டாங்க ஒரு பக்கம் அலை ஒரு பக்கம் ஆவேசம் நம்ம மறிக்க போகிறோம் என்பதை அவங்க உணர்ந்தாங்க ஏதோ ஏதோ நடந்து வருகிறது இது கோஷ்டு தான் ஆவேசம் அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது பட் ஜீசஸ் இம்மிடியட்லி செட் டு தேம் டேக் கரேஜ் இட் ஈஸ் ஹாய் டோன்ட் பி அ ஃப்ராய்ட் உடனே இயேசு அவர்களோட பேசி திடன் கொள்ளுங்கள் நான் தான் பயப்படாது இருங்கள் என்றார் அந்த வார்த்தை எத்தனை ஒரு ஆறுதலை கூட்டத்தை இருக்கும் அதில் அந்த அந்த வார்த்தை வரும்போது அந்த வார்த்தையை நம்பும்போது நமக்குள்ள எழுபுகிற அந்த துடிப்பு அந்த ஒரு வல்லமை அந்த ஒரு நம்பிக்கை அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி ஓடி போனோன்ற தோன்றிருக்கும் ஆனால் இருந்தார் படக்குள்ள ஒருத்தர் அப்படி யார் அவர் பேதுரு அவரை நோக்கி ஆண்டவரே நீயே ஆனால் நான் ஜலத்தின் மேல் நடந்து உமிடத்தில் வர கட்டளையிடும் என்றான் நாம் குதிச்சு போயிருந்தோம் போயிட்டு போவோம்ல ஆனால் அவர் அந்த வல்லமை அவருக்குள்ள அந்த எழுப்புதல் அந்த நம்பிக்கை அந்த உச்ச கட்டத்தில் அவர் பொங்கும் போது கூட ஆண்டவரே நீ கட்டளை கொடுங்கப்பா அதுதாங்க தெய்வனுக்குள்ளே இருக்கிற நாம் கண்ட்ரோல் நம்ம ஆண்டவர் தண்ணி மேலே இருக்கிறாருன்ட்டு அப்படியே குதிச்சு வரல பேதுரு அவரை நோக்கி ஆண்டவரே நீயே ஆனால் நான் ஜலத்தின் மேல் நடந்தும் இடம் வர கட்டளையிடும் என்றார் அதற்கு அவர் வா என்றார் அப்போது பேதுரு படவை விட்டு இறங்கி ஏசு நிலத்தில் போக கடலின் மேல் நடந்தான் தேவன் ஒரு மகிமை உள்ளவர் அவர் நான் மாத்திரம் மகிமை இல்லைப்பா நமக்கும் அந்த சான்ஸ் தருகிறார் நீயும் நடந்து வா அது நமக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த அனுமதி கொடுக்குறார் நீங்கள் மனிதர்கள் தூரம் இருங்க நீங்கள் நடக்கூடாதுன்னு கடிந்து கொள்ளலை விசுவாசத்தை ஊற்றுகிறார் தண்ணீர் மேல் நடக்க அனுமதி கொடுக்குறார் எத்தனை ஒரு நல்ல தேவனாக இருப்பார் அவர் காற்று பலமாக இருந்ததை கண்டு பயந்து அமைந்து போகையில் ஆண்டவரே என்னை ரச்சியும் என்று கூப்பிட்டான் ஆண்டவரை பார்த்தான் நடந்து போறான் ஆனா காற்று பலமா இருந்ததை கண்டு தேவனை கண்டு நடந்தான் காற்றை கண்டு பயந்து அமைந்து போனான் ஆண்டவரே என்னை ரச்சியும் என்று கூப்பிட்டான் நம்முடைய லைஃப்ல கூட நீங்க வருகிற கஷ்டங்களை பார்க்கும்போது கண்ணீர்களை பார்க்கும்போது நாம் பயம் அடிக்கிறோம் அலைகளை பார்க்கும்போது அதை நான் எப்படி மேற்கொள்ளுவேன் என்ற ஒரு திகழ் நமக்குள்ள வந்து நம்மளை அப்படியே மூழ்க வைக்கிறது நீ பார்க்க வேண்டியது அலைகளுக்கு மேலே நடக்கிற வரை நீர் பார்க்க வேண்டியது கஷ்டங்களை தீர்க்கிற வரை நீர் பார்க்க வேண்டியது தெய்வாதி தெய்வனுடைய 
அவருடைய கண்களை கண்டு அவர்களை பார்த்த ஒரு வார்த்தை கேட்டு நடக்கும்போது நிச்சயமா அற்புதம் உண்டு உடனே இயேசு கையை நீட்டி அவனை பிடித்து அற்ப விசுவாசியே ஏன் சந்தேகப்பட்டா என்றார் இங்குதான் நாம் நிற்கிறோம் சந்தேகம் வாக்கு தத்த வசனம் வாங்குறோம் நம்புவதில்லை வாசிக்கிறோம் நம்புவதில்லை கேட்கிறோம் சாட்சிகளை நம்புவதில்லை இது நடக்குமா எங்கேயோ நடக்கிறது அதான் எனக்கு நடக்குமா இந்த சந்தேகத்தை எடுத்து போடு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அவர் பாருங்க அவர் மூழ்கி போறார் உடனே இயேசு கையை நீட்டி அவனை பிடித்து இல்ல அவர் திட்டிட்டு கரம் பிடித்து இருந்த அவர் இருந்திருப்பாரா நம்முடைய லைஃப்ல கூட ஒரு ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்க விழுந்துட்டாங்கன்னா அவங்க அட்வைஸ் தேவையில்ல உதவி தேவை அவங்க மூழ்கி போறாங்களா விசுவாசத்தை விட்டு தேவனை விட்டு அங்க வந்து அவங்கள திட்டுகிறது சமயம் அல்ல கரத்தை நீட்டி தூக்கி விடு உனக்கு குரமாய் பேசுகிறார்களா புறம் கூறுகிறார்களா உன்னை குறித்து பலவீனமாய் பேசுகிறார்களா கரம் நீட்டி உதவி செய் அற்ப விசுவாசியே ஏன் சந்தேகப்பட்டாய் ஏன் என்னை தவறாய் புரிந்து கொண்டாய் ஏன் சந்தேகப்பட்டாய் அவர் படவில் ஏறின உடனே காற்று அமைந்தது அவர் நமக்கு லைஃப்குள்ள வந்த உடனே அலையெல்லாம் அமைதியாகிவிடும் அவர் நம்ம லைஃப்ல வந்த உடனே துக்கம் எல்லாம் சந்தோஷமாய் மாறும் அவர் நம் லைஃப்குள்ள வந்த உடனே நாம் பார்க்கிற விதமே மாறிவிடும் அவர் நமக்குள்ள வரும்போது உன்னி அதே ஜனங்களை தான் பார்ப்ப அதே காரியங்களை தான் நீ பார்ப்ப ஆனா அது உனக்கு தடையா இருக்காது ஏன் தெய்வன் நம்மளோடு இருக்கிறார் அடுத்து என்ன ஆனதான் அப்பொழுது படவில் உள்ளவர்கள் வந்து மெய்யாகவே நீர் தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி அவரை பணிந்து கொண்டார்கள் இதுதான் நம்மிடம் விரும்புகிறார் இதை கேள்விப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறாயா அவரை பணிந்து கொள் நீ அலைகள் மேல அலைகள் மத்தியில சிக்கி தவிக்கிறாயா அவர் கரம்னை நீட்டுகிறார் உன்னை கைவிட மாட்டா பயப்படாது திடன் கொள் நான் தான் அவர் உன்னை உன் படவில் வந்தாரா உன் உள்ளத்தில் வந்தாரா உன் வீட்டுக்குள் வந்தாரா உன் ஜீவித்துக்குள் வந்தாரா அவரை பணிந்து கொள் அவரை வருஷம் பண்ணு அவரை அவர்தான் மெய்யான கர்த்தர் என்பதை அறிந்து அறிக்கை செய் அண்ட் ஒரு அந்த கிருவை எங்களுக்கு போதும்ப்பா எங்கள் உள்ளத்தில் நீங்கள் வாரம் என் நிறைச்சியும் நாம மகிமைப்படட்டும் ஏசு நாமத்தினால் பிதா ஆமாம்